ప్రభుత్వ యేసు క్రిస్తునామంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని క్రమంగా చూస్తున్న మీ అందరు కూడా శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవుని యొక్క కృప దీవెనలు సమృద్ధిగా మీ మీద కుమ్మరింపబడాలని ఆశిస్తున్నాం ఈరోజు పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి ఓ చక్కటి సందేశాన్ని మనం చూడబోతున్నాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి ఒక మొదటిగా మాట మనం చదువుకొని లుకా సువార్త రెండవ అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు చదువుకుందాం వెంటనే పరలోక సైన్య సమూహము ఆ దూతతో కూడా నుండి సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయన కిష్టులైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని స్తోత్రము చేయుచుండెను ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తి గల మా తండ్రి మా ప్రియుడు రక్షకుడైన క్రీస్తు ఏస్తు నామములో మా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ సమయంలోనైనా చదవబడిన వాక్య భాగాన్ని మీరు ఆశీర్వదించండి దీవించండి మాకు అర్థమయ్యే శైలిలో మాకు బోధించమని మా ఆత్మీయ జీవితాలకు క్షమాభివృద్ధి కలుగు చేయమని మా ప్రభు రక్షకుడైన క్రీస్తు ఏసు నామములో వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఏసే నామానికి నిరంతర శృతి కలుగునుగాక లూకాస్ వార్తలో రెండవ అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చినా మనం చదువుకున్నాం ఈ వచనాల్లో పరలోకంలో ఉన్నటువంటి సైన్య సమూహము అంటే దేవదూతల యొక్క సమూహము భూమి మీదకు వచ్చి దేవునికి స్తోత్రము చేస్తున్నట్లుగా మన యొక్క వచనంలో చూస్తున్నాం యేసుక్రీస్తు వారు జన్మించినప్పుడు మరి పరలోక సైన్య సమూహము ఆ దేవదూతల సమూహం అంతా వచ్చి చక్కగా దేవుని మహిమపరుస్తూ స్తోత్రము చేస్తున్నారండి ఆ యొక్క స్తోత్రములు లేక ఆ యొక్క పాటలు ఉన్నటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే వాళ్ళు ఏమని పాడుతున్నారు సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయన కిష్టులైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానము కలుగునుగాక ఆ పాటలో లేక ఆ యొక్క స్తోత్ర గానములో ఉన్నటువంటి విషయాలు చూస్తున్నాం యేసుక్రీస్తు వారు ఈ భూమి మీద జన్మించడం ద్వారా పరలోకం ఉన్నటువంటి తండ్రికి మహిమ భూమి మీద ఆయన కిష్టులైన మనుషులకు సమాధానము కలుగుతుంది అని చూస్తున్నాం ఆయనకు ఇష్టులైన మనుషులకు సమాధానము కలుగుతుంది కనుక ఈరోజు మనము ఎవరికి సమాధానము కలుగుతుంది అనే అంశాన్ని మనం చూడబోతున్నామండి ఎవరికి సమాధానము కలుగుతుంది వచ్చిన మనం చూస్తున్నాం ఆయన కిష్టులైన మనుషులకు అంటే దేవునికి ఇష్టులైన మనుషులకు ఈ భూమి మీద సమాధానము శాంతి కలుగుతుందండి కనుక ప్రేమైన వాళ్ళారా మన జీవితాల్లో మనము సమాధానము పొందాలి అంటే శాంతి పొందాలి అంటే మనము దేవునికి ఇష్టులైన మనుషులుగా ఉండాలి అని వాక్యం మనం సెలవిస్తుంది మనం దేవునికి ఇష్టులుగా మారాలి అంటే ఏం చేయాలి అసలు అది అర్థమైతేనే కదా దేవునికి ఇష్టులుగా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఏం చేస్తే ఇష్టులుగా మారుతాము మన ఇష్టులుగా మారితేనే దేవాతి దేవుడు ప్రభావ యేసు క్రీస్తు వారు మనకిచ్చే ఆ శాంతి సమాధానాన్ని సమృద్ధిగా మనము పొందగలం మనందరి జీవితాల్లో ఇదే ఆశ ఉంటుంది మేము సమాధానంగా ఉండాలి మా జీవితాల్లో శాంతి ఉండాలి మా కుటుంబంలో శాంతి ఉండాలి అనే ఆశ మనందరికి ఉంటుందండి కనుక ఆశపడుతున్నటువంటి ప్రాణమును తృప్తిపరిచే దేవుడు కనుక ఈరోజు ఏసయ్య మనతో మాట్లాడుతున్నాడు మరి మీకు శాంతి సమాధానము అవసరం అని అనుకుంటే మీరు చాలా మనసు పెట్టి వాక్యాన్ని వినాలండి కనుక వాక్యం చెప్తుంది ఆయనకి ఇష్టులైన దేవాతి దేవునికి ఇష్టులైన మనుషులకు సమాధానం కలుగుతుంది శాంతి కలుగుతుంది కనుక మనము మొదట అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆయనకి ఇష్టులైన మనుషులుగా మనం మారిపోవాలండి ఆయనకి ఇష్టులైన మనుషులుగా మనం మారిపోవాలి ఏం చేస్తే ఇష్టులైన మనుషులుగా మనం మారుతాము దేవుడికి ఏం చేస్తే మనం ఇష్టులుగా మారుతాము అన్న ఒక ప్రశ్న మనం వేసుకుంటే బైబులే మనకు చక్కగా సమాధానం చెప్తుంది ఏంటి ఆ సమాధానం చూద్దామా హెబ్రిలకి రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఆరో వచనంలో రాయబడిన మాట మనం చదువుకుందాం హెబ్రి పదకొండు ఆరు విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యము దేవుని వద్దకు వచ్చువాడు ఆయన ఉన్నాడని తను వెదకు వారికి ఫలము దయచేవాడని నమ్మవలను కదా వాక్యం చెప్తుంది విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడుగా ఉండడము అసాధ్యం అంటే ఈ వాక్యంలో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే దేవునికి మనం ఇష్టుడుగా ఇష్టురాలుగా ఉండాలి అంటే మనము ఆయన విశ్వాసము కలిగి ఉండాలి ఎవరైతే విశ్వాసం కలిగి ఉంటారో వారు దేవునికి ఇష్టులుగా ఉంటారండి ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మరి ఇష్టులుగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో అర్థమైంది కదా ఏమనుంది విశ్వాసము ద్వారా మాత్రమే మనం దేవునికి ఇష్టులుగా మారుతాం మరి దేవునికి ఇష్టులుగా మారడంలో అది మొదటి స్టెప్ అనమాట అంటే ప్రధానమైన విషయం అండి అది 
ప్రధానమైనది అది దాని తర్వాత మరి కొన్ని ఉండొచ్చు ఇంకా వేరే వేరే కూడా ఉండొచ్చు బైబిల్లో కానీ ప్రధానమైనది ఏమిటి అంటే దేవునిలో విశ్వాసం ఉంచిన వాడే దేవునికి ఇష్టమైన వ్యక్తిగా ఎంచబడతాడు కాబట్టి దేవుని దగ్గరకు వచ్చే వ్యక్తి దేవుని దగ్గరకు వచ్చే వ్యక్తి దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మాలి ఆయన ఫలము దయచేసే దేవుడని నమ్మాలి కదా చూడండి దేవుడు మన కంటికి కనిపించడు కదా ఆయన ఆత్మాస్వరూపి దేవుడు కంటికి కనిపించడు అలాగే ఆయన ఇచ్చే ప్రతి ఫలము కూడా ఇప్పుడు మన కంటికి కనిపిస్తుంది అది వచ్చేంతవరకు మనం వేచి ఉండాలి కదా కాబట్టి దేవుడు మన కంటికి కనిపించటం లేదు ఆయన ఇచ్చే ప్రతి ఫలం కూడా ఇప్పుడు మన ప్రస్తుత కంటికి కనిపించదు అయినా మనము నమ్మకము ఉంచాలి విశ్వాసం ఉంచాలి వారికే ప్రతిఫలం వస్తుంది ఇదే హెబ్రి పత్రికలో మరి పదకొండోదే మొదటి వచ్చిన కూడా ఇలాగే చెప్తుంది కదా ఏమనుంది విశ్వాసం గురించి ఒక నిర్వచనం బైబిల్ ఇచ్చే నిర్వచనం అండి అసలు విశ్వాసం అంటే ఏమిటి హెబ్రి పదకొండు ఒకటిలో మనం చూసినట్లయితే విశ్వాసమును నది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవాడుకు రుజువునై ఉన్నది విశ్వాసం అంటే ఏమిటంట నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజస్వరూపము దేని కొరకైతే ఆశాభావంతో మనం ఎదురు చూస్తుంటామో దాని యొక్క నిశ్చయత అలాగే కంటికి కనిపించనవి ఉన్నాయి అని చెప్పి రుజువే నిర్ధారణే విశ్వాసం కాబట్టి నిరీక్షణలో ఒక నిశ్చయత కంటి కనిపించనివి ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి ఒక నిర్ధారణ విశ్వాసం అండి కాబట్టి దేవుని దగ్గరకు వచ్చే వ్యక్తి అంట దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన ఫలము దయచేసే దేవుడు అని నమ్మాలి నమ్మాలి ఎస్ఐ చెప్పిన మాట మనకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చూచి నమ్మువారి కంటే చూడక నమ్మువారు ధన్యులు చూడండి ప్రేమైన వాళ్ళారా చక్కగా వాక్యం ఎంత చక్కగా వేసే మనం చెప్తున్నారు కాబట్టి నమ్మకం నమ్మకం విశ్వాసం ఎవరైతే దేవులో ఉంచుతారో వారు దేవునికి ఇష్టులైనటువంటి ప్రజలండి దేవునికి ఇష్టులైనటువంటి మనుషులు అలాంటి మనుషులకు అలాంటి విశ్వాసులకు అలాంటి ప్రజలకు దేవుని ద్వారా ఏమొస్తుందో తెలుసా సమాధానం వస్తుంది శాంతి వస్తుంది మరి హెబ్రి పత్రిక ఈ పదకొండు అధ్యాయంలో రచయిత చాలా చక్కగా మరి పాత నిబంధనలు ఉన్నటువంటి కొంతమంది భక్తులను ఆయన చక్కగా వ్రాస్తున్నాడు అండి చాలా చక్కగా రాస్తున్నాడు అంటే విశ్వాసము ద్వారా దేవుని చేత సాక్ష్యము పొందినటువంటి కొంతమంది గురించి ఆయన చక్కగా రాస్తున్నాడు అండి ఈ పదకొండు అధ్యాయం చాలా చక్కగా రాయబడి ఉంది ఈరోజు మనం చూస్తున్నామండి ఆ వ్యక్తుల గురించి కొంతమంది గురించి మనం కొంత జాగ్రత్తగా మనం ధ్యానం చేసినట్లయితే చాలా మంచిది మన ఆత్మీయ జీవితము చాలా చాలా అభివృద్ధి చెందాలంటే మన జీవితంలో మొదటిగా కావాల్సింది క్రీస్తు వేసినందు స్థిరమైన బలమైన విశ్వాసం అండి విశ్వాసము ద్వారా ఒక వ్యక్తి నీతిమంతుడుగా తీర్చబడతాడు నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవించును బ్రతుకునని బైబుల్ చెప్తుంది కనుక మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచిద్దాం ఒక వ్యక్తి నీతిమంతుడుగా తీర్చబడాలి అంటే విశ్వాసం కావాలి విశ్వాసము ద్వారా నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడిన తర్వాత అతని జీవితం అంతా కూడా విశ్వాసంతో ముడిపడి కొనసాగాలి కావునక నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడడానికి ముందు విశ్వాసం కావాలి నీతి మంత్రులు తీర్చబడిన తరువాత కూడా విశ్వాసం కావాలండి ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే విశ్వాసము ద్వారా మరి కొన్ని విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మరి కొన్ని విషయాలు ఏమిటంటే విశ్వాసము కలిగిన వ్యక్తి దేవుని కొరకు గొప్ప పనులు చేస్తాడు అంటే గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు విశ్వాసము కలిగిన వ్యక్తి దేవుని ద్వారా దీవిలు పొందుతాడు విశ్వాసము కలిగిన వ్యక్తి దేవుని కొరకు అన్నిటిని ఓర్చుకుంటాడండి ఈ ముఖ్యమైన విషయాలని మీ మనసులో స్థిరపరచుకోవాలని మనం చేస్తున్నాను కనుక ఇక్కడ కింద అంటే ఈ పదకొండు అధ్యాయంలో ఈ రచయిత చక్కగా కొంతమంది పేర్లు రాశాడు వారి గురించి రాశాడండి వారి విశ్వాసాన్ని బట్టి ఎలాంటి సాక్ష్యము దేవుని దగ్గర వాళ్ళు పొందుకున్నారో వారి జీవితాల్లో ఎలాంటి గొప్ప కార్యాలు వాళ్ళు చేయగలిగారో దేవుని కొరకు దేవుని కొరకు ఎలాగ ఓర్చుకోగలిగారో దేవుని ద్వారా ఎలా దీవెలు పొందారో ఒక ఐదు విషయాలు మనం క్లుప్తంగా చూద్దాం మనకున్న సమయాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకుందాం ఇందులో మొదటిగా హెబ్రి పదకొండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనం మనం చూద్దాం విశ్వాసమును బట్టి హేబేలు కయ్యను కట్టి శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించాను దేవుడు అతని అర్పణను గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు అతడు ఆ విశ్వాసమును బట్టి నీతి మంత్రుడని సాక్ష్యము పొందాను అతడు మృతి పొందియు ఆ విశ్వాసం ద్వారా మాట్లాడుచున్నాడు చూడండి ఎవరి గురించి చూస్తున్నాం హేబేలు గురించి మనం చూస్తున్నాం హేబేలు తన అన్న అయినటువంటి కయ్యును కన్నా శ్రేష్టమైన బలి అర్పించాడంట దేవుని దగ్గర మరి హేబేలు ఏం బలి అర్పించాడు 
అతను గొర్రెలను కాచుకునే వ్యక్తి తన మందల నుంచి మరి ప్రత్యేకమైన లేక మంచి గొర్రెను దేవుని దగ్గర తీసుకొచ్చి అర్పణగా అర్పించాడు అర్పణగా అర్పించాడు మరి హేబేలు వాళ్ళ అన్న కయ్యను అతను మరి అతను వ్యవసాయం చేసుకునే వ్యక్తి అతను తన పంట పొలముల నుంచి కొంత తీసుకొచ్చి దేవునికి అర్పణగా అర్పించాడు దేవుడు హేబేలను అతని అర్పణను అంగీకరించాడు అతను నీతిమంతుడిగా తీర్చాడు అతని విశ్వాసాన్ని బట్టి దేవుడు సాక్ష్యం ఇచ్చాడండి కానీ కయ్యును అతను ఇచ్చినటువంటి అర్పణను దేవుడు అంగీకరించలేదు ఎందుకు ఇలా జరిగింది మన జాగ్రత్తగా ఆలోచన ఇద్దరు అర్పణ తీసుకొచ్చారు కదా మరి హే బేలకు అర్పణను ఎలాగ దేవుడు అంగీకరించాడు కయ్యిని అర్పణ ఎందుకు అంగీకరించలేదు హే బేలు ఏం తీసుకొచ్చినాడంటే గొర్రెను తీసుకొచ్చి వధించినాడండి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకున్న విషయము హే బేలు గ్రహించాడు తాను పాపినని తాను పాపినని తన పాపము కొరకు ఒక బలియాగము జరగాలని హేబేలు గుర్తించి దేవుల విశ్వాసం ఉంచి దేవుల విశ్వాసం ఉంచాడు తాను పాపినని గ్రహించాడు తన పాపానికి పరిహారంగా ఒక గొర్రె పిల్ల వధింపబడాలని బలియాగంగా అర్పించాడు అందుకని హేబేలు అంగీకరింపబడ్డాడు అతని అర్పణ అంగీకరింపబడింది మరి కయ్యను అయితే ఏం చేశాడంటే పంట మరి పంట ఫలములో నుంచి తీసుకొచ్చి అర్పించాడు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే తన పాపినని తను గ్రహింపు లేదు తన పాపానికి ప్రాయచితం జరగడానికి రక్తము చిందింపబడాలన్న గ్రహింపు కూడా కైంలో లేదు అంటే ఇప్పుడు అతను తాను నీతిమంతుడు అన్నట్టుగా ఊహించుకుంటున్నాడేమో తను నీతిమంతుడని ఊహించుకొని తను బలి అర్పణ చేయకుండా ఓ సాధారణమైనటువంటి బలిని అక్కడ అర్పించాడు అక్క అర్పణగా అర్పించాడు అందుకనే దేవుడి హేబేలును అతనికి అర్పణను అంగీకరించాడు కైలను అతని అర్పణను అంగీకరించలేదు కయ్యును కోపముతో హేబేలు చంపేశాడండి మరి దేవుడు కయ్యిని దగ్గరకు వచ్చి మీ తమ్ముడు ఎక్కడంటే నా తమ్ముడికి నేను కావలివాడనా అని చెప్పాడు అప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు కయ్యంతో ఇదిగో నీ తమ్ముని యొక్క రక్తము మీ తమ్ముని రక్తము నేల నుంచి ఆ స్వరం నాకు వినిపిస్తా ఉంది నాకు మొర పెడుతుంది నీ తమ్ముడు చిందించిన రక్తం యొక్క స్వరము నాకు మొర పెడుతుంది అంటే రక్తము మాట్లాడుతుంది నీతిమంతుడు చనిపోయిన అక్కడ భూ సంబంధంగా దేవుని దృష్టిలో బ్రతికిన వానితో సమానము మరి హే బేలు యొక్క రక్తం నుంచి స్వరం వినిపిస్తుంది దేవునికి మొర పెడుతుంది బ్రతికున్నాడు దేవుని దృష్టిలో కైను దృష్టి ఒకవేళ హే బేలు చనిపోయి ఉండొచ్చు సామాజికంగా చనిపోయి ఉండొచ్చు కానీ అతను నీతి మంత్రిగా తీర్చబడ్డాడు కనుక దేవుని దృష్టి అతను జీవించే ఉన్నాడండి దేవుని దృష్టి అతను జీవించే సజీవుడు కనుకనే అతను రక్తంలో నుంచి స్వరం వినిపిస్తూ ఉంది ప్రియమైన వాళ్ళరా విశ్వాసాన్ని బట్టి హేబేలు శ్రేష్టమైనటువంటి బలిని దేవునికి అర్పించాడు దేవుడు అతని గురించి సాక్ష్యమిస్తున్నాడు కనుక ఇటువంటి విశ్వాసం శ్రేష్టమైన బలిని అర్పించగలిగిన విశ్వాసం మనలో ఉండాలండి తర్వాత మరొక విషయం మనం చూసినట్లయితే రెండవదిగా హానోకు గురించి మనం చూద్దాం హెబ్రిల్ గ్రాస పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో విశ్వాసమును బట్టి హనోకు మరణము చూడకున్నట్లు కొనిపోబడను అతడు కొనిపోబడక మునుపు దేవునికి ఇష్టుడై ఉండనని సాక్ష్యము పొందాను కాగా దేవుడు అతని కొనిపోయాను గనుక అతడు కనబడలేదు హనోకు గురించి వస్తున్నామండి హనోకు దేవుల విశ్వాసం ఉంచి మరణాన్ని చూడలేదు దేవునితో విశ్వాసం ఉంచి దేవునితో విశ్వాసం ఉంచి దేవుతో కలిసి నడిచిన వ్యక్తి అండి హనోకు కలిసి నడిచాడు దేవునితో వెళ్ళడానికి ముందు వెళ్ళిపోవడానికి ముందు అతడు విశ్వాసము ద్వారా దేవునికి ఇష్టుడై ఉన్నట్టుగా సాక్ష్యము పొందినట్టుగా బైబిల్ మనం చూస్తున్నాం దేవుడు ఆయన తీసుకొని వెళ్ళిపోయినాడు కనుక అతనిక కనపడలేదు హనోక చూడండి అతనికి కుటుంబం ఉంది తన కుటుంబ జీవితాన్ని నడిపిస్తున్నాడు తన కుటుంబంతో కలిసి జీవిస్తున్నప్పటికీ ఆయన జీవితంలో దేవుని అధికమైన విశ్వాసం ఉంచి దేవునితో నడిచినటువంటి అనుభవాన్ని కలిగిన వ్యక్తి అనుకండి దేవునితో నడవడము దేవునితో కలిసి నడవడము అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుని ఆలోచన చొప్పున నడిపింపబడ్డము ప్రతి ఒక్క విషయంలోనండి ప్రతి ఒక్క విషయంలో దేవుడు ఏది చెబితే అది మాత్రమే చేయగలిగిన అనుభవం కూర్చో అంటే కూర్చోవడం నిలబడంటే నిలబడడం మాట్లాడంటే మాట్లాడడం మౌనం అయిపోయే మౌనం అయిపోవడం ఇదే అండి దేవునితో నడవడము అంటే ఇలాంటి అద్భుతమైన అనుభవం కలిగిన వ్యక్తి హనోక్ అందుకనే అతడు దేవుని విశ్వించిన విశ్వాసాన్ని బట్టి మరణము చూడలేదు దేవుడు అతనిని తీసుకొని వెళ్ళాను హనోకులో మనం ఏం చూస్తున్నాం విశ్వాసాన్ని బట్టి మరణము 
చూడలేదండి ఎంత గొప్ప అద్భుతమైన సాక్ష్యాన్ని దేవుని వాక్యములు అతని గురించి మనం చూస్తున్నాం దేవుడు ఎంత చక్కటి సాక్ష్యాన్ని హనోకు గురించి దేవాతి దేవుడు బైబుల్ రాయించున్నాడండి కనుక రెండో వ్యక్తిగా మనం చూస్తున్నాం హనోకు విశ్వాసాన్ని బట్టి మరణాన్ని చూడలేదు తర్వాత మూడవ వ్యక్తి గురించి మనం చూడబోతున్నాం హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినాం విశ్వాసమును బట్టి నోవాహు అది వరకు చూడని సంగతులను గూర్చి దేవుని చేత హెచ్చరింపబడి భయభక్తులు గలవాడై తన ఇంటి వారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిద్ధము చేశాను అందువలన అతడు లోకం మీద నేరస్థాపన చేసి విశ్వాసమును బట్టి కలుగు నీతికి వారసుడాయను మూడవ వ్యక్తిగా మనం చూస్తున్నామంటే నోవాహు గురించి చూస్తున్నాం నోవాహు విశ్వాసమును బట్టి అది వరకు చూడని సంగతులను గురించి దేవుని చేత హెచ్చరింపబడిన వాడుగా ఉన్నాడు విశ్వాసాన్ని బట్టి అది వరకు చూడని సంగతులను గురించి హెచ్చరింపబడ్డాడు ఏంటి అది వరకు చూడని సంగతులు అది వరకు చూడని సంగతి అసలు ఏంటి ఆ సంగతులు ఏంటి ఆ సంగతులు అంటే జల ప్రళయానికి సంబంధించిన సంగతులు అండి దేవుడు నో మరి నోహను దర్శించి రాబోయే ఉగ్రత గురించి జల ప్రళయం గురించి ముందుగానే నోహతో దేవుడు హెచ్చరిక ఇచ్చాడు నోహతో దేవుడు హెచ్చరిక అది అది వరకు చూడని సంగతులు అంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా అంటే నోహకు ముందు దినాలు ఎప్పుడు కూడా జల ప్రళయము రాలేదండి అది వరకు చూడని సంగతులను గురించి హెచ్చరింపబడ్డాడు మరి ఎంతోమంది ఉండొచ్చు వారిని దేవుడు ఎందుకు దర్శించలేదండి నోవాహు దినాల్లో నోవహనే ఎందుకు దర్శించాలి నోవాహు తన తరవారంతటిలో నీతి మంత్రిగా ఎంచబడినని బైబిల్లో మనం చూస్తున్నామండి నోవాహు దేవుల్లో గొప్ప విశ్వాసం ఉంచిన వాడు తన కుటుంబాన్ని కూడా విశ్వాసములోకి నడిపించిన వ్యక్తి అండి నోవాహు విశ్వాసాన్ని బట్టి అది వరకు చూడని సంగతుల గురించి హెచ్చరింపబడ్డాడు అది వరకు చూడని సంగతులు అంటే రానున్న జల ప్రళయము మరి దేవుడు చెప్పినట్టుగానే తన ఇంటి వారి కొరకు తన ఇంటి వారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిద్ధం చేసుకున్నాడు ఆ ఓడలోకి నోవహు ఆయన భార్య ముగ్గురు కుమారులు ముగ్గురు కుమార్తెలు దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడిన జంతువులు జీవరాశులు అన్నీ కూడా ఆ ఓడలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరి ప్రచండమైనటువంటి వర్షము పడినట్లుగా ఆకాశపు ద్వారాలు తెరబడి భూమి మీద భయంకరమైనటువంటి వర్షము పడినట్లుగా మన బైబిల్లో చూస్తున్నాం ఆ దినాలుండే ప్రజలందరూ కూడా జీవరాశులన్నీ కూడా నాశనమైపోయాయి ఆ జల ప్రాళయంలో నోవాహు ఆయన కుటుంబం మాత్రమే రక్షింపబడింది నోవాహు విశ్వాసాన్ని బట్టి నీతికి వారసుడిగా ఎంచబడ్డాడు దేవుడు నోవాహు గురించి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు అది వరకు వినని సంగతుల గురించి చూడని సంగతుల గురించి విశ్వాసాన్ని బట్టి నోవాహు హెచ్చరిక పొందాడండి మరి దేవుడు నీ కూడా అది వరకు జరిగిన సంగతుల గురించి నీలో ఉన్న విశ్వాసాన్ని బట్టి ఆయనకి తెలియపరుస్తాడు హెచ్చరిక అంటే ఏంటి ఆ హెచ్చరిక నీవు నీ కుటుంబాన్ని త్వరగా రక్షించుకో నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని రక్షిస్తున్నాను ఈ భయంకరమైన లోకంలో ఈ పాప లోకంలో పడిపోకుండా నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని నేను రక్షిస్తాను నేను చెప్పింది నువ్వు చెయ్యి అని దేవుడు ముందుగా తనలో నిజ విశ్వాసం ఇచ్చిన వారితో ఆయన సెలవిస్తాడండి ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక కనుక నోవాహు విశ్వాసాన్ని బట్టి అది వరకు చూడని వినని సంగతుల గురించి హెచ్చరింపబడ్డాడు దేవుని చిత్తానికి లోపడ్డాడు దేవుడు చెప్పింది జరిగించాడు నీతికి వారసుడిగా మన ఎదుట ఆయన ఉన్నాడు బైబిల్లో హలలుయా తర్వాత నాలుగవదిగా మరొక విషయాన్ని మరొక వ్యక్తిని మనం చూడబోతున్నాం హెబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో అబ్రహాము పిలవబడినప్పుడు విశ్వాసాన్ని బట్టి ఆ పిలుపునకు లోబడి తాను స్వాస్థ్యముగా పొందనై ఉన్న ప్రదేశమునకు బయలు వెళ్ళాను మరియు ఎక్కడికి వెళ్ళవలెనో అది ఎరుగక బయలు వెళ్ళాను ఇక్కడ మనం నాలుగో వ్యక్తికి అబ్రహాం గురించి చూస్తున్నామండి అబ్రహాము విశ్వాసమును బట్టి పిలుపుకు లోపడ్డాడు దేవాతి దేవుడు సృష్టికర్త అబ్రహాంను దర్శించి అబ్రహాము నేను నీకు చూపించే దేశానికి నువ్వు వెళ్ళు అని చెప్పినప్పుడు అబ్రహాం మారు మాట మాట్లాడలేదండి దేవుని దగ్గర నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎందుకు వెళ్ళాలి వెళ్ళిన చోట నేను ఏం చేయాలి అనే ఎలాంటి ప్రశ్నలు కూడా దేవుని దగ్గర ఆయన అడగలేదు అదే మనమైతే చాలా ప్రశ్నలు వేస్తాం కదా నేను ఎందుకు వెళ్ళాలి 
నా దేశాన్ని నుంచి ఎందుకు వెళ్ళాలి నా ప్రాంతాన్ని నుంచి నేను ఎందుకు వెళ్ళాలి నా తండ్రి దేశాన్ని నుంచి నేను ఎందుకు వెళ్ళాలి అసలు ఆ ప్రాంతానికి ఎందుకు వెళ్ళాలి ఆ ప్రాంతానికి ఎవరు తెలియదు కదా అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఏం చేయాలి ఇలా రకరకాల ప్రశ్నలు వేసి దేవుని మనము ఆయాసపరుస్తాం కానీ అబ్రహాములు ఎంత నమ్మకం చూడండి పిలుపుకు లోపడ్డాడండి విధేత చూపుతున్నాడు నన్ను పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు ఆయన నన్ను ఎక్కడికి పొమ్మంటే నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి ఆయన ఏది చేయమంటే అది చేయాలి విధేత లోబడుట దేంట్లో ఉంటుందంటే విశ్వాసంలో ఉంటుందండి విశ్వాసం ఉన్న వారిలో లోబడుట ఉంటుంది నమ్మకము ఉంటుంది దేవుడు ఎక్కడ చెప్తే అక్కడికి వెళ్తారు ఏం చేయమంటే అది చేస్తారండి అబ్రహాము విశ్వాసాన్ని బట్టి పిలుపుకు లోబడ్డాడు లోకరీత్యా ఈ లోక సంబంధ మనుషులు అనుకోవచ్చు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఏం చేయాలో వెళ్ళడం అన్నది చాలా తెలివి తక్కువైనటువంటి పని అని అనుకుంటారు లోకపరంగా అలా అనుకోవడంలో మరి ఆశ్చర్యం లేదు కానీ కానీ దైవికంగా చూస్తే నిజ దేవుణ్ణి సృష్టికర్త అయిన యేసు క్రిస్తును నమ్ముకున్న వారు ఆయన ఎక్కడికి చెప్తే అక్కడికి వెళ్తారు ఆయన ఏం చేయమంటే అది చేస్తారండి ఎందుకంటే విశ్వాసములో నుంచి వారికి ఆధ్యాత్మికమైన జ్ఞానం వసతి కాబట్టి వారు మనలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ప్రశ్నలు వేయరండి కనుక ఇక్కడ మనం అబ్రహాం గురించి చూస్తున్నాం అబ్రహాం గురించి మనం చూస్తున్నాం అబ్రహాము విశ్వాసులకు తండ్రి అని పౌలు గారు కొత్త నిబంధనలో వర్ణించారండి విశ్వాసులకు తండ్రిగా పిలవబడ్డాడు ఆయన మనందరికీ ఆయన మూలపురుషుడిగా ఉన్నాడు కదా కనుక ప్రియమైన వెళ్ళారా అబ్రహాం యొక్క జీవితంలో నుంచి ఆయన యొక్క విశ్వాసాన్ని మనం చూస్తున్నాం విశ్వాసాన్ని బట్టి పిలుపుకు లోపడ్డాడు నిన్ను దేవుడు ఏ పిలుపుతో పిలుస్తున్నాడో నువ్వు గ్రహించావా ఎప్పుడన్నా నువ్వు ఆలోచించావా అసలు నీ పట్ల ఉన్న పిలుపు ఏంటో ఏర్పాటు ఏంటో ఎప్పుడైనా నువ్వు ఆలోచించావా గ్రహించావా లేక ప్రార్థించావా ఈరోజు నువ్వు ప్రశ్నించుకో దేవుడు నేను ఏ పిలుపుతో పిలుస్తున్నాడు మరి నీకు విశ్వాసం ఉందా విశ్వాసం ఉంటే ఆ పిలుపుకి నువ్వు నేను మన అందరం లోబడక తప్పదండి నలుగురు వ్యక్తుల గురించి చూసాం చివరిగా మరొక వ్యక్తి గురించి మనం చూద్దాం హెబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో విశ్వాసమును బట్టి సారాయి వాగ్దానము చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడని ఎంచుకునేను గనుక తాను వయస్సు గతించినదైనను గర్భము ధరించడకు శక్తి పొందాను సారయ్య గురించి మనం చూస్తున్నాం అబ్రహాం యొక్క భార్య శారయ్య వాగ్దానమును నమ్మాను దేవుడు చిన్న వాగ్దానం ఇదిగో మీకు నేను బిడ్డలను దయచేయబోతున్నానని అబ్రహాముతో శారయ్యతో దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు అంటే అబ్రహాముతో దేవుడు వాగ్దానం చేసినప్పుడు అబ్రహాము శరీరంలో సగభాగము జీవితంలో సగభాగము సారయ్య కనుక ఆ వాగ్దానం ఆమె ఇక్కడ వర్తిస్తుందండి సరేనా కనుక మరి సారయ్య గారు ఈ రీతిగా వాగ్దానాన్ని పొందుకున్నారు విశ్వాసం అనేటువంటి వాగ్దానం నామె నమ్మాను వయసు బడి చూసే వయసు గతించిపోయింది గర్భం దాల్చడానికి తన శరీరంలో శక్తి లేదు గర్భం దాల్చడం శరీరంలో శక్తి లేదు అయితే ఆమె దేవులు విశ్వాసం ఉంచి బిడను కనడానికి గర్భము ధరించడానికి వాగ్దానము ద్వారా శక్తిని పొందుకుందండి అబ్రహాము షార ఇద్దరు కూడా వాగ్దానాన్ని నమ్మారు వాగ్దాన ప్రతిఫలము వారు పొందుకున్నారు దేవుడు చెప్పినట్లే కాశ్మీర నక్షత్రముల వలె సముద్ర తీరములు ఉన్నటువంటి ఇసుక రేణువుల వలె మీ సంతానం నేను విస్తరింపజేస్తాను అని దేవుడు అబ్రహాముతో వాగ్దానం చేశాడు కదా మరి అబ్రహాముతో వాగ్దానం చేసే సారైతో కూడా వాగ్దానం చేసినట్లే మరలా మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను కనుక ప్రియమైన వాళ్ళారా మరి నెరవేర్చబడింది కదా మరి ఆది కాండం నుంచి అబ్రహాం గారి గురించి చూస్తూనే ఉన్నాం కదా బైబిల్ అందరిలో రాయబడింది కదా ప్రేమైన వాళ్ళారా ఆయన అంటే మన ప్రభైన యశుక్రీస్తు వారు నమ్మదగిన వాడు వాగ్దానములు చేసిన దాన్ని నెరవేర్చడకు ఆయన శక్తిమతులు సమర్థులని రూఢిగా విశ్వాసం ఉంచి మరి అబ్రహాం భార్య అయిన షారయ్య గారు వాగ్దాన ఫలాన్ని పొందుకున్నారు చక్కటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది శారయ్య కనుక ప్రేమైన వాళ్ళారా షారయ్య గారి నుంచి మనం ఏం చూస్తున్నామంటే విశ్వాసాన్ని బట్టి వాగ్దానమును నమ్మింది ప్రతిఫలాన్ని పొందుకుంది లేఖనాల్లో ఆమె గురించి దేవుడు సాక్ష్యమిస్తూ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఆమె యొక్క విశ్వాసాన్ని గురించి వ్రాయించినాడు ఐదుగురు వ్యక్తుల గురించి మనం ధ్యానం చేసాం కదా కనుక ప్రేమైన వాళ్ళారా మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే మన ప్రభైన యస్సు క్రీస్తు ద్వారా మనకు సమాధానం శాంతి మనం కలగాలి అంటే మనం దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండాలండి దేవునికి ఇష్టలుగా మనం ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి ఇష్టలుగా ఉండాలంటే 
విశ్వాసము ఉంచాలి విశ్వాసము ద్వారా మాత్రమే మనము దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండగలము మరి విషయంలో ఈ పదకొండవ అధ్యాయంలో ఒక ఐదు మంది వ్యక్తుల గురించి మనం చూసాం కదా హేబేలు విశ్వాసం అనేటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి బలిని అర్పించగలిగాడు రెండవ అయితే హనోకు విశ్వాసమును బట్టి మరణము చూడకుండా దేవునితో వెళ్ళాడు కదా మూడవ వ్యక్తి నోవహు విశ్వాసమును బట్టి అది వరకు చూడని వినని సంగతి నుంచి హెచ్చరింపబడ్డాడు కదా నాలుగో వ్యక్తి అబ్రహాం గారు విశ్వాసమును బట్టి దేవుడు ఎక్కడికి పొమ్మనాడు అక్కడికి వెళ్ళాడు అంటే ఆయన పిలుపునకు లోబడ్డాడు ఐదో వ్యక్తి షారయ్య గారు విశ్వాసమును బట్టి వాగ్దానమును నమ్మి ప్రతిఫలం పొందింది వీరందరూ కూడా దేవుని చేత చక్కటి సాక్ష్యము పొందుకున్నారు ఆ మాట చూడండి హెబ్రి పదకొండు రెండులో ఉంటుంది దానిని బట్టి పెద్దలు సాక్ష్యము పొందిరి దేనిని బట్టి విశ్వాసమును బట్టి పెద్దలు మనకు ముందున్నటువంటి పూర్వీకులు సాక్ష్యము పొందినట్లుగానే ఈరోజు వాక్యం వింటున్నటువంటి మనము కూడా దేవుని చేత సాక్ష్యము పొందాలి నువ్వు నిజ విశ్వాసవి అని సాక్ష్యము పొందాలి విశ్వాసము ద్వారా దేవుని కొరకు గొప్ప కార్యము చేసే వారంగా విశ్వాసము ద్వారా దేవునికి దీవులు పొందే వారంగా విశ్వాసము ద్వారా దేవుని కొరకు అన్ని విషయాలు ఓర్చుకునే వారంగా ఉండడానికి ఈరోజు మనం తీర్మానం చేసుకుందాం అలాంటి విశ్వాసం కావాలని మనం దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుని ద్వారా సమాధానము శాంతి సమృద్ధిగా వ్యక్తిగత జీవితంలో కుటుంబ జీవితంలో మనం అనుభవించడానికి సిద్ధపడుతూ ఓ చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు వాక్యాన్ని దీవించును గాక మహోన్నతిరమైన మా తండ్రి సర్వశక్తి కలిగిన క్రీస్తు వేస్తున్నాంలో మా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం సమాధానము ఎవరికి కలుగుతుంది అనే అంశాన్ని ఈరోజు మాకు మీరు తెలియపరిచేందుకే శృతిస్తున్నాం నువ్వు మాటలను విన్నటువంటి ప్రియ బిడ్డల హృదయాల్లో నీ సొత్తైన ప్రజల హృదయాల్లో వారి మనస్సుల్లో స్థిరపరచమని ఫలింపజేయమని అడుగుతున్నాం మరి విశ్వాసము గురించి మాట్లాడచ్చు కొంతమంది నీ యొక్క భక్తులను మా ముందుకు తీసుకొచ్చావు తండ్రి వారిని మేమునైనా అనుసరించడానికి కృపద ఇచ్చేనైనా అనేకులు ఈ లోకములో ప్రభా అనుకరణ చేస్తున్నారు కానీ అనుసరించగలిగిన అనుభవంలోకి మీ ప్రియ బిడ్డలను మమ్మల్ని అందరూ నడిపించమని అయ్యా మీకు ఇష్టంగా ఉండే అనుభవంలోకి నడిపించమని విశ్వాసం కలిగి ఉండే అనుభవంలోకి నడిపించమని సమాధానమును శాంతిని పొందగలిగిన అనుభవంలోకి మమ్మల్ని అందరూ నడిపించమని బ్రతిమలాడుకొని వచ్చినాం ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవించిన బిడ్డలందరినీ కూడా మీరు ఆశీర్వదించండి దీవించండి నీ మాటలో నిలచి నీ మాటలో ఫలించగలిగిన లోతైన అనుభవాలకి పరిశుద్ధాత్మదేవ నీవే నడిపించమని మీ హస్తములకు అప్పగించుకుంటూ ఎవరు ఎక్కడ కలిగి ఉన్నారో వారు అక్కడ తీర్చున్నాయన అనారోగ్యంతో ఉన్న వారిని ప్రభని యస్సు క్రీస్తునామలో స్వస్థత దైత్యమని అడిగిచ్చున్నాం మానసిక రుగ్మత కలిగిన వారికి ప్రభని ఏస్తున్నాంలో విడుదల దైత్యమని అడుగుతున్నాం చీకటి శక్తుల చేత పిడి పడుతున్న వారికి ఏసు క్రిస్తునాంలో విడుదల దైత్యమని అడిగిచ్చున్నాం ప్రభా నీ సందులో ప్రార్థించిన ప్రతి మనవిని నువ్వు ఆలకించేందుకే స్తోత్రాలు పొంది ఉన్నామని నమ్ముచు స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఏసు నామములో వేడుకొని వచ్చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ పరమ తండ్రైన దేవుని ప్రేమయు ప్రభైన యేసు క్రీస్తు వారి కృపయు పరిశుద్ధాత్మ అన్యోన్య సహవాసం చేరిన మనందరికీ ప్రపంచంలో సమస్తమైన పరిశుద్ధులకును సదాకాలము తోడుగా ఉండి సకల విధములైన ఆశీర్వాదాలతో దీవెనతో నింపి క్రీస్తు యేసు రాకడ కొరకు సిద్ధపరచునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్